ಗೆಳೆಯರೆ ಅದೊಂದು ಶೈವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದೊಂದು ತಪೋಭೂಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರಿದ್ದಾರೆ ಪರಮಹಂಸರು ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಿವನ ಮಂದಿರ ಅನ್ನುವ ಹೆಮ್ಮೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ ಆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಪಂಚಭೂತ ತತ್ವದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗದ ಬಳಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾಗುತ್ತೆ ಅಗ್ನಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುವ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅದು ಭಕ್ತರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲಿರೋ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತದ ಅದೆಷ್ಟೋ ದೇವಾಲಯಗಳು ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಾಗಿದ್ವು ಅನ್ನೋದು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮವರು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಂಥ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ದೇವಾಲಯಗಳ ಪೈಕಿ ಪಂಚಭೂತ ತತ್ವದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರೋ ಐದು ಶಿವನ ಆಲಯಗಳಿವೆ ಕಾಂಚಿಪುರಂನ ಏಕಾಂಬರೇಶ್ವರ ಕಾಳಹಸ್ತಿಯ ಕಾಳಹಸ್ತೇಶ್ವರ ತಿರುಚ್ಚಿಯ ಜಂಬುಕೇಶ್ವರ ಚಿದಂಬರಂನ ನಟರಾಜ ಮಂದಿರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈನ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ದೇವಾಲಯ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇವು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡಿತಿವೆ ಇಂಥ ಪಂಚಭೂತ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈನಲ್ಲಿರೋ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ದೇವಾಲಯ ಅಗ್ನಿತತ್ವದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಅಗ್ನಿತತ್ವ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಶಿವಲಿಂಗ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ ನಡುವೆ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಶುರುವಾಯ್ತಂತೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಶಿವನ ಬಳಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ ಆಗ ಶಿವ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದ ರೂಪ ಧರಿಸಿ ತನ್ನ ಪಾದ ಮತ್ತು ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಯಾರು ಮೊದಲು ನೋಡಿ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶಿವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ವಿಷ್ಣು ವರಾಹಾವತಾರಿಯಾಗಿ ಶಿವನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನೇರಿ ಶಿವನ ಶಿರದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಶಿವನ ಪಾದ ಮತ್ತು ಶಿರ ಕಾಣಿಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ತಾನು ಶಿವನ ಮುಂದೆ ತಲೆ ಬಾಗೋದಾಗಿ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತ್ರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಶಿವನ ಕಿರೀಟದಿಂದ ಬೆಳೆತಿದ್ದ ತಾಳೆ ಹೂವೊಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವನ ಶಿರ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಪುಷ್ಪ ತಾನು ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಿವನ ಶಿರದಿಂದ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಉತ್ಸಾಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೋಲೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಿರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅವನು ಆ ಹೂವನ್ನು ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ತನ್ನ ಪರವಾಗೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹೂವು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಹೂವಿನ ಜೊತೆ ಶಿವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ತಾನು ಕಿರೀಟವನ್ನು ನೋಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೂವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಪೂಜೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟನಂತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ತಾಳೆ ಹೂವಿಗೆ ಕೂಡ ಶಿವನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಶಿವ ಹೀಗೆ ಶಿವ ಅಗ್ನಿರೂಪಿಯಾಗಿ ಅವತಾರ ತಳೆದ ಸ್ಥಳವೇ ಈ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪಾಠವನ್ನು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಹಿರಿಯರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕಥೆ ಇದು ಇದಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಶಿವನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾಳಂತೆ ಆಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ಅಪಾಯದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅರಿತ ಮಾತೆ ಆ ಕತ್ತಲನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಶಿವನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡಾಗ ಶಿವ ಈ ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರ
ಹೀಗಾಗಿನೇ ಈ ದೇವಾಲಯ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶಿವ ದೇವಾಲಯ ಅನ್ನುವ ಹೆಮ್ಮೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಶಿವನನ್ನು ಅರುಳ್ಮಿಗು ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಜನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಈ ದೇವಾಲಯ ಇರೋದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಹಲವು ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಿಗೆ ತಪೋನಿರತ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂಡಿತರಾದ ಸಿದ್ಧರು ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೇ ಭೂಮಿಲೆ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ರು ಈ ದೇವಾಲಯ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೇವಾಲಯ ಸಮುಚ್ಛಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇದು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಕರೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಬೃಹತ್ ಗೋಪುರಗಳು ಹತ್ತು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗಿರೋ ಗೋಪುರ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದು ಅರವತ್ತಾರು ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂರ ಹದಿನೇಳು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಹನ್ನೊಂದು ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಈ ಗೋಪುರ ಹೊಂದಿದೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಚೋಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಆ ನಂತರದ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಹಲವು ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊಯ್ಸಳರು ಹಾಗೂ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರು ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಶಾಸನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ ಚೋಳರಿಗೂ ಮುನ್ನ ಪಲ್ಲವರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು ಏಳನೇ ಶತಮಾನದ ಸಂತರಾದ ನಯನಾರ್ ಸಂಬಂಧಾರ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಾರ್ ಅವರುಗಳು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದು ತಾವು ಕೂಡ ಈ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದ ಚೋಳರು ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾನ ದತ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶಾಸನಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ ಕೆಲವು ಶಾಸನಗಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೂ ಇವೆ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ ಪಟ್ಟಣ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ನಗರವಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಸಮಸ್ತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಇದಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆ ಕಾಲದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವ ಮಾರ್ಗ ಕೂಡ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಈ ದೇವಾಲಯದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿರೋ ಗೋಡೆಗಳು ಏಳು ನೂರು ಅಡಿ ಅಗಲವಾಗಿದ್ದು ದಕ್ಷಿಣದ ಗೋಡೆ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಡಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರದ ಗೋಡೆ ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಡಿ ಉದ್ದವಾಗಿವೆ ಅಲ್ಲದೆ ನಾಲ್ಕು ಬೃಹತ್ ಗೋಪುರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಗೋಪುರವನ್ನು ರಾಜಗೋಪುರ ಅಂತಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಗೋಪುರವನ್ನು ತಿರುಮಂಜಾಮ್ ಗೋಪುರ ಅಂತಲೂ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕಿರುವ ಗೋಪುರವನ್ನು ಪೈ ಗೋಪುರ ಅಂತಲೂ ಉತ್ತರದ ಗೋಪುರವನ್ನು ಅಮ್ಮನಿ ಅಮ್ಮನ್ ಗೋಪುರ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ಆವರಣಗಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬೃಹತ್ ನಂದಿಗಳಿವೆ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿರೋ ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಹಲವಾರು ದೇವರ ಗುಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹದಿನಾರು ಕಂಬಗಳ ದೀಪದರ್ಶನ ಮಂಟಪ ಕಲ್ಲಿನ ತ್ರಿಶೂಲ ಪವಿತ್ರ ವೃಕ್ಷ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಸಾವಿರ ಕಂಬಗಳ ಮಂಟಪ ಬ್ರಹ್ಮತೀರ್ಥ ಮುಂತಾದವುಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವೆ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಆರು ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಐದೂವರೆಗೆ ಮೊದಲ ಪೂಜೆಯಾದರೆ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಕಡೆಯ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಪ್ರತಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ದಿನಗಳು ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಭಕ್ತರು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇದು ಸುಮಾರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರುಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರನಿಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅರುಣಾಚಲನಿಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ